శ్రీ గురు బ్యోనమ శుభం బియ్యాదు మీనరాశి వారికి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటే మీనరాశికి చతుర్థంలో వరకు రాహు ప్రవేశం అంటే ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు వీళ్ళకి ఇల్లు వాకిలి వాహనం తల్లి ఇలాంటి విషయాల్లో కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉన్న వాళ్ళకి స్థిరంగా అమ్మగారికి ఆరోగ్యంలో ఇబ్బంది కలగడము స్థిరంగా వాళ్ళు ఎప్పుడో కూడా ఆస్తి మీద ఎవడో కబ్జా చేయడము లేదా అనుకున్న లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము కోర్టు వ్యవహారం చుట్టూ తిరగడము ఇట్లా ఏంటి సడన్గా ఇప్పటివరకు బాగానే ఉంది కదా వీడంతా బాగానే ఉంది ఏంటి ఇలా జరిగిపోతుంది అనే ఒక భావన కలుగుతుంది కానీ ఏంటి చతుర్థంలో రాహు ప్రవేశించడం అదేవిధంగా మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏంటి గురువు యొక్క బలం అయితే బాగా కనిపిస్తాం గురు బలం వల్ల శుభకార్యం చేస్తారు ఖర్చు పెడతారు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఏదో లా లాస్ట్లో వచ్చిన మెలికి వలన చేసిన దాని ఆనందం కంటే ఆ మెలికి వలన పడే ఇబ్బంది ఎక్కువైపోతుంటుంది గురు బలం మీనరాశి మీద ఉంది కాబట్టి చతుర్థంలో రాహు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు కానీ నవంబర్ తర్వాత గురు బలం తగ్గిపోతుంది మీనంలోకి ఉన్న బలాన్ని కంటే వృశ్చికంలో ఉన్న గురుడు ధనురాశిలో ప్రవేశిస్తాడు ఎప్పుడైతే ప్రవేశించాడు డైరెక్ట్గా మీనరాశి మీద గురు బలం తగ్గిపోతున్నాయి కానీ చతుర్థంలో రాహు ప్రభావం అయితే ఉంటుంది అంచేత నవంబర్ లోపలే శుభకార్యాలు ఏమి చేయాలంటే చేయించిన ప్రయత్నం చేయాలి నవంబర్ తర్వాత ప్రశాంతంగా ఒక ఏడాది పాటు ఉంటే బెటర్ ఈ మీనరాశి వారికి సో వీలైనంత వరకు ఆడపిల్లల పెళ్ళి కానీ మగపిల్లల పెళ్లి చేయాలన్నా ఇల్లు కట్టాలన్నా గృహప్రవేశం చేయాలన్నా తర్వాత విదేశీ యానం చేసే ప్రయత్నాలు ఏమి చేయాలన్నా ఆస్తిని ట్రెడిషన్ చేయాల మనం ట్రేడింగ్ చేయాలన్నా పరం వంశ పరంపరంగా వచ్చే ఆస్తుల గురించి మనం కొంచెం మాట్లాడుకోవాలన్నా దాన్ని సెటిల్ చేయాలన్నా మార్చి లోపల చేసుకోగలిగితే కొంత బాగుంటుంది మార్చి నుండి రాహు ప్రభావం వాటి మీద పడుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగినప్పటికీ గురు బలం నవంబర్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి నవంబర్ లోపల చేసుకోగలిగితే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది నవంబర్ తర్వాత రాహు బలం ఉండదు గురు బలం ఉండదు అక్కడ నుండి ఏడాది కాలం ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుంది కాబట్టి ఏదైనా నవంబర్ లోపల మంచి కార్యాలన్నీ శ్రీకారం చుట్టి కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి చాలా బాగుంటుంది ఏదైనప్పటికీ గురు బలం గురు మంత్ర సాధన మేధ దక్షిణామూర్తి కానీ దత్తాత్ర విభాగం కానీ సాయినాథుడు కానీ గణపతి కానీ ఎవరిని గురువుగా భావిస్తే ఆ గురు మంత్ర సాధన చేసుకుని ముందుకు ఇలా ప్రయత్నించగలిగితే కొన్ని సంఘటన విమోచన జరిగి కొంత రాజమార్గం కనబడే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాత పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ